जय जिनेन बच्चों आपको पता है ना कि तीर्थंकर भगवान की लाइफ में फाइव स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं जिनको पांच कल्याणक भी कहते हैं हम सब आपको ट्राइम ट्रैवल करवा के इन सब फाइव स्पेशल सेलिब्रेशंस का वॉक थ्रू देने वाले हैं चलोगे हमारे साथ तो आओ सबसे पहले आपको बताते हैं गर्भ कल्याणक के बारे में ये सेलिब्रेशन तीर्थंकर भगवान का जन्म लेने से पहले मतलब बॉर्न होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं चलो आपको हम आदिनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक सेलिब्रेशन के बारे में बताएंगे सभी तीर्थंकर भगवानों की सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती हैं तो तीर्थंकर बनने से पहले भगवान की सोल उनका जीव सर्वार्थ सिद्धि में अहमेंद्र नाम का देव था जैसे जैसे उनकी देव वाली एज कम होती गई पूरे यूनिवर्स में सब लोग बहुत एक्साइटेड होने लगे क्यों क्योंकि बस भगवान अपनी देव आयु पूरी करके सिक्स मंथ्स के बाद तीर्थंकर बनकर बॉर्न होने वाले हैं तो स्वर्ग में जो देवों का किंग होता है ना इंद्र उनकी परमिशन से उनके कुबेर नाव के देव ने बहुत सुंदर सिटी बनाई जिसका नाम था अयोध्या कुबेर देव के पास तो बहुत सारा ट्रेजर होता है तो दैट सिटी नेम्ड अयोध्या वॉज ट्वेल्व योजन लॉन्ग एंड नाइन योजन वाइड योजन योजन इज अ मेजर जस्ट लाइक वी मेजर डायमेंशन इन किलोमीटर्स एक योजन जो होता है वो ट्वेल्व किलोमीटर के बराबर होता है तो जो सिटी थी ना वो वन फोर्टी फोर किलोमीटर लॉन्ग थी और वन हंड्रेड एट किलोमीटर वाइड थी उस सिटी के चारों तरफ दे वॉज अ बाउंड्री ऑफ क्लीन एंड प्योर वाटर उसे परिखा कहते हैं उसमें बहुत सारे कलर्स के लोटस फ्लावर्स मतलब कमल के फूल खिले हुए थे और वो फ्लावर्स इतने सुंदर थे कि उनके पराग के येलो कलर से उस परिखा का पानी भी गोल्डन शाइन होने लगा था उस परिखा के बाद गोल्डन कोट बना हुआ था इट वॉज लाइक अज पैलेस वॉल आउटसाइड विथ सुपर हाई पीक्स उस कोट की शिखरें बहुत ऊंची थी और कोट के चारों ओर क्या बने हुए थे चार गोपुर गोपुर आर लाइक राउंड डोम शेप ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स उन स्काई स्क्रेपिंग गोपुरों के ऊपर मणियों वाले कलश रखे गए थे वो कलश या पॉट्स दे वर मेड ऑफ प्रेशियस जेम्स एंड उनकी शाइन से उनके ग्लो से ऐसा लगता था जैसे गोपुरों के ऊपर सन ही शाइन कर रहा हो उस सिटी में जगह जगह बड़े ही भव्य जिन मंदिर बने हुए थे जिनमें रत्नों की प्रेशियस स्टोन्स की प्रतिमाएं विराजित थीं वहाँ बहुत सारे क्लीन वाटर पॉन्ट्स भी थे जिनमें सुंदर सुंदर कमल के फूल और उन लोटस फ्लावर्स के ऊपर बीज नेक्टर पीने आ रही थीं उस सुंदर अयोध्या सिटी में कहीं कहीं वापिकाएं भी थीं वापिका इज जस्ट लाइक अ वेल एक कुएं जैसी होती है जिनके सुंदर किनारों पर सुंदर बर्ड्स जैसे हंस या स्वान या सारस मतलब क्रेन्स खेला करते थे वो सिटी इतनी सुंदर और ग्रीन थी वहाँ पर बड़े बड़े बागीचे मतलब गार्डन्स बने हुए थे फ्रूट ट्रीज के जैसे कि मैंगो ट्रीज ग्वाबा ट्रीज पॉमोग्रेनेट और लेमन ट्रीज दो ऑल ट्रीज वर फुल ऑफ फ्रूट्स उन्हीं गार्डन्स में देर वर पायल्स एंड पायल्स ऑफ डायमंड एंड अदर प्रेशियस स्टोन एंड जेम्स वहाँ किंग का पैलेस बना हुआ था जिसका शिखर मतलब टॉप वॉज स्काई हाई एंड हाँ उस सिटी में बहुत अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस भी बने हुए थे वो सिटी कुबेर देव ने इतनी सुंदर बनाई कि उसके सामने तो इंद्रदेव की सिटी भी बहुत छोटी लगती थी और यही नहीं भगवान के बर्थ के 15 मंथ्स पहले से ही उस सिटी में थ्री टाइम्स एक दिन में एक स्पेशल रेन होती थी बताओ किस चीज की रेन अरे वहाँ तो रत्नों की बारिश होती थी मतलब प्रेशियस जेम्स प्रेशियस डायमंड्स एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स की बारिश तीर्थंकर आदिनाथ की जो मॉम बनने वाली थी ना क्वीन मरुदेवी 
वो एक दिन अपने पैलेस में एक सुंदर से बेड पे सोई थी कि रात खत्म होते होते उन्होंने क्या देखा हम नींद में ड्रीम्स देखते हैं ना तो रानी ने भी स्पेशल ड्रीम्स देखे अच्छा बताओ तीर्थंकर की माता कितने स्पेशल ड्रीम्स देखती है हाँ तीर्थंकर की माता 16 स्पेशल ड्रीम्स देखती है 16 स्वप्न स्वप्न मतलब ड्रीम्स तो माता मरुदेवी ने देखा एरावत हाथी एक वाइट बैल एक रोरिंग लायन लक्ष्मी देवी दो मालाएं चंद्रमंडल सूर्य बिंब सुवर्ण मतलब गोल्ड के दो कलश फिशेस प्लेइंग इन अ पॉन्ड तालाब में खेलती दो मछलियाँ प्योर क्लीन वाटर वाला सरोवर मतलब क्लीन वाटर बॉडी लहराता हुआ समुद्र ओशन रत्न जड़ित सिंहासन मतलब किंग का स्पेशल चेयर मेड विद प्रेश स्टोन्स देवों का विमान एक ऐसा एरोप्लेन जिस पे देव लोग ट्रैवल करते हैं नागेंद्र भवन मतलब नागेंद्र के रहने की जगह रत्न राशि मतलब जेम्स डायमंड्स के पायल्स अग्नि मतलब स्मोकलेस फायर और जैसे ही ये 16 ड्रीम्स कंप्लीट हुए रानी ने नींद में देखा कि उनके मुंह में एक वाइट कलर का बैल मतलब ऑक्स एंटर कर रहा है बस जैसे ही ये सपने देखे इतने में ही रात पूरी हो गई अर्ली मॉर्निंग हो गई और राज मंदिर से मतलब पैलेस के जो मंदिर थे ना उनमें से मंगल बाजों की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और प्रेयर्स की आवाज़ें आने लगी रानी की नींद खुल गई वो पांचों परमेष्ठी का स्मरण करते हुए बेड से उठी और अपने स्पेशल ड्रीम्स के बारे में सोचने लगी कि उन्होंने जो देखा कुछ टाइम पहले उनका क्या मतलब था तो उनका मतलब पूछने वो अपने हस्बैंड जो कि उस नगरी के किंग थे राजा नाभिराज उनके पास गईं और अपने स्पेशल ड्रीम्स के बारे में बताया किंग नाभिराज को स्पेशल नॉलेज थी जिसे कहते हैं अवधि ज्ञान ये एक सुपर नॉलेज होती है जिससे पास्ट फ्यूचर और दूर में रखी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है राजा नाभिराज ने अपने अवधि ज्ञान से बताया कि इन ड्रीम्स का मतलब है कि उनके घर में एक बहुत ही पावरफुल काइंड ब्रेव कम्पैशनेट सोल का जन्म होने वाला है मतलब बर्थ होने वाला है और वो जीव वो सोल स्वर्ग से चेकर माता मरुदेवी के गर्भ में आ चुका है यहाँ अयोध्या में राजा ड्रीम्स का मीनिंग बता रहे थे क्वीन मरुदेवी को और वहाँ स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन मतलब उनका थ्रोन जिस पे किंग बैठा करते हैं वो शेक हुआ इंद्र को क्यूरियोसिटी हुई कि ये मेरा सिंहासन क्यों कम पायमान हुआ तो उन्होंने भी अपने अवधि ज्ञान से सुपर नॉलेज से जान लिया कि भगवान आदिनाथ का जीव माँ के गर्भ में आ चुका है ये जानकर सब देव देवियाँ बहुत आनंदित हुए बहुत हैप्पी हुए और अयोध्या आए वहाँ आकर उन्होंने बहुत उत्सव किए सेलिब्रेशंस की और सुंदर सुंदर क्लोथ्स और ज्वेलरी राजा और रानी को भी दी किंग नाभिराज और क्वीन मरुदेवी की बहुत रिस्पेक्ट की आदर सत्कार किया हम्म और जैसी गर्भ के दौरान स्पेशल जेम स्टोन्स और डायमंड्स की बारिश होती रहती थी ना अयोध्या में वो अब कंटिन्यूड रहने लगी इंद्रदेव ने इमीजिएटली बहुत सारी स्वर्ग की देवियों को माता मरुदेवी की सेवा के लिए उनकी हेल्प के लिए अयोध्या भेज दिया वो देवियाँ थी दिक कुमारियाँ श्री कीर्ति ध्रुति लक्ष्मी बुद्धि एक्सेट्रा अब तीर्थंकर की सोल माता मरुदेवी के गर्भ में आ चुकी थी लेकिन अभी तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ था तो ये सब देवियाँ मदर की माता मरुदेवी की बहुत सेवा करती थी दे यूज टू मेक श्योर दैट द वुड बी मदर इज सेफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल कोई देवी तो माता की ऑयल मसाज करती थी कोई देवी उनके बाल बनाती थी 
कोई उनकी बॉडी पे सुगंधित अच्छी अच्छी खुशबू वाले ले पेस्ट लगाती थी कोई देवी माता के लिए बहुत हेल्दी और टेस्टी भोजन बनाती थी कोई देवी तो तलवार मतलब स्वोर्ड लेकर सिक्योरिटी गार्ड करती थी वहाँ की रक्षा करती थी कोई माता के आंगन को मतलब कोटियाट को सफाई करती थी और कोई देवी सुंदर सुंदर नाच नाच कर माता का दिल बहलाती थी उनको हैप्पी करती थी माता मरु देवी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई पूरे गर्भ के दौरान उनकी बॉडी भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज बिफोर और जैसे ही गर्भ का समय पूरा हुआ तो माता मरु देवी ने किसको जन्म दिया Who was was born born after all these celebrations? A little baby was born who was going to become Tirthankar Adinath. Since that baby was going to be a Tirthankar, who is the most powerful, the most pure soul in this universe, इसीलिए तो तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आते ही इतनी सारी celebrations होने लगी थी पहले से ही तो आज हमने जाना गर्भ कल्याणक के बारे में कि बेबी जब माता के गर्भ में होता है तो कैसी सेलिब्रेशंस होती हैं चलो हम सब ये स्पेशल सेलिब्रेशंस को अपने माइंड में इमेजिन करेंगे और प्रे करेंगे कि हम सब की लाइफ में भी कभी ऐसी सेलिब्रेशंस हो हम भी एक दिन तीर्थंकर बने बनेंगे ना जय जिनेन्द्र